আসসালামু আলাইকুম মাঝ সমুদ্রে জাহাজে যদি আগুন ধরে যায় তাহলে সেই আগুন নেভানোর জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা থাকে আমি আজকে আমার এই জাহাজে কি কি ব্যবস্থা আছে সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা দেব সম্প্রতি ঢাকার বেইলি রোডে ঘটে যাওয়া যে মারাত্মক দুর্ঘটনা আমরা আসলে সবাই মর্মাহত আমি এই মুহূর্তে ডেকে আছি ডেক এটা একটা খোলা জায়গা তো জাহাজে খোলা জায়গার জন্য এক ধরনের ব্যবস্থা এবং বদ্ধ জায়গা যেমন পাম্প রুম আছে ইঞ্জিন রুম আছে তারপরে আমরা যেখানে থাকি জাহাজের অ্যাকোমোডেশন সেটা আছে তো খোলা জায়গায় এক রকম ব্যবস্থা আর বদ্ধ জায়গায় আর এক রকম ব্যবস্থা খোলা জায়গায় যেটা আছে এটা যেহেতু একটা অয়েল ট্যাঙ্কার জাহাজ ডেক এরিয়ার জন্য আমাদের লো এক্সপেনশান ফোমের ব্যবস্থা আছে আমি আপনাদেরকে একটু আমাদের যে ফোম মনিটর গান এখানে দেখায় এই যে ওপরে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে এটাকে বলে ফোম মনিটর গান আর এছাড়া এখানে ফায়ার হাইড্রেন্ট এবং ফোম হাইড্রেন্টের ব্যবস্থা আছে এই হলুদ কালারটা হচ্ছে ফোম হাইড্রেন্ট আর ওই পাশে লাল কালারটা সি ওয়াটারের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট আমাদের যে ফোম ট্যাঙ্ক আছে সেটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে ভেতরে নিয়ে যেয়ে দেখাবো আমাদের থ্রি পারসেন্ট ফ্লোরো প্রোটিন ফোমের ব্যবস্থা আছে থ্রি পারসেন্ট মানে হচ্ছে এটা একটা রেশিও সি ওয়াটারের সাথে কতটুকু মিক্স হবে রেশিওটা হচ্ছে এরকম একশো লিটার যদি সি ওয়াটার হয় তাহলে তার সাথে তিন লিটার ফোম মিক্স হয় তারপরে এই যে মিক্সচারটা ফোম পনিটার গান দিয়ে বা এই যে এখানে যে আপনার ফায়ার হাইড্রেন্ট আছে ফোম হাইড্রেন্ট আছে এগুলোর মাধ্যমে তখন ডেকে যদি আগুন ধরে যায় সেই আগুনটাকে এই ফোম দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে আর আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ফায়ার হোজ রাখা আছে যেমন আমি একটু সামনে নিয়ে যেয়ে দেখাই এটা জাহাজের ফরওয়ার্ড পার্ট এখানে ফায়ার হোজ বক্স এই যে এটা হচ্ছে ফায়ার হোজ বক্স এই ধরনের হোজ বক্স জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় আছে এখান থেকে এই যে এই হোজ বক্স আছে এখান থেকে ফায়ার হোজ নিয়ে তারপরে ডেকে যে হাইড্রেন্ট আছে সেই হাইড্রেন্টের সাথে কানেক্ট করে তারপরে এই যে এই হাইড্রেন্ট আছে এই হাইড্রেন্টের সাথে হোজ কানেক্ট করলে দেন এখান থেকে সি ওয়াটার বের হবে এটা যেহেতু অয়েল ট্যাঙ্কার জাহাজ এখানে অয়েল ফায়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সে কারণে ফোমটা বেশি কার্যকরী তো আমাদের জাহাজের আর্ট থেকে ফরওয়ার্ডে এই ধরনের সব মিলিয়ে নয়টা মনিটর গান আছে আর এ ধরনের ফায়ার হাইড্রেন্ট যেটা আমি দেখালাম ফোম এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট এগুলো কিছু দূর পরপরই দুটো করে আছে আর কি এই হচ্ছে আমাদের জাহাজের যে ডেক এরিয়া সেই ডেক এরিয়ার ব্যবস্থা সুতরাং এখানে দুটো সিস্টেম আছে এক হচ্ছে ফোম আর আরেক হচ্ছে সি ওয়াটার এরপরে আমাদের এই যে ডেকের যে ফোম পন্ডিটর গান এখানে ফোমটা যে আসছে সেটা কোথা থেকে আসে কিভাবে আসে সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো আর এরপরে ইঞ্জিন রুমে আমাদের যে ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে যে সিও টু সিস্টেম এটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো সিও টু রুমে নিয়ে যে এছাড়া জাহাজে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা বিভিন্ন টাইপের ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা আছে এটা বেসিক্যালি ইঞ্জিন রুম এবং আমরা যেখানে থাকি অ্যাকোমোডেশান এর ভেতরে এছাড়া আমাদের যে মিটশিপ স্টোর আছে মাঝখানে সেখানেও বেশ কিছু এক্সটিংগুইশার আছে পোর্টেবল এবং সেমি পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার এর মধ্যে সিও টু টাইপ আছে ফোম টাইপ আছে ডিসিপি আছে ঢাকায় বেইলি রোডে ঘটে যাওয়া যে দুর্ঘটনা এখানে আমাদের অনেক দোষ আছে নিজেদেরও আমরা যেখানে যাই আমরা খেয়াল করি না সতর্ক থাকি না কখনো কাউকে প্রশ্ন করি না যে আসলে এখানে এই যে বিল্ডিংটা এই বিল্ডিংটা ফায়ার সেফটি আছে কি না এখানে এমার্জেন্সি এক্সিট আছে কি না আমরা আসলে এভাবে খেয়াল করি না না করাটাই স্বাভাবিক তবে কর্তৃপক্ষ যারা থাকেন ওনাদের উচিত যথাযথ ব্যবস্থা নেই আসলে কিছুদিন পর পর আমরা আমাদের দেশে এই ধরনের দুর্ঘটনা হয় তারপরে আমরা হয়তো সপ্তাহখানে খুব শোকাহত অবস্থায় থাকি তারপরে আবার যে অবস্থা সেই অবস্থাতে ফেরত যাই কোনো চেঞ্জ আসে না এমনটাই হয়ে আসছে অনেক দিন থেকে বাট আমরা চাই এমনটা না হোক কারণ আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের 
প্রশাসন পারে না এমন কিছু নাই প্রশ্ন হচ্ছে যে জাহাজে তো আসলে আমাদের ফায়ার সার্ভিস নাই বা যারা ফায়ার ফাইটার আরেকটা বিষয় বলি যে এই ফায়ার ফাইটিং জবটা এত কঠিন এত পরিশ্রমের একটা কাজ এটা শুধু যারা এই কাজটা করেন ওনারাই জানেন নাবিকদের নাবিকরা যারা জাহাজে আসে তাদের প্রত্যেকেরই বেসিক ফায়ার ফাইটিংয়ের ট্রেনিং থাকে আর যারা ট্যাঙ্কার জাহাজে আসে এই ধরনের অয়েল ট্যাঙ্কার গ্যাস ট্যাঙ্কার তাদের হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলের ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং থাকে যদি জাহাজে আগুন ধরে তাহলে এখানে ফায়ার ফাইটার আমরাই আমাদেরকেই যা কিছু করার করতে হবে এখানে একটা ফায়ার ফাইটিং লকার আছে এর মধ্যে কি আছে আমি আপনাদেরকে দেখাই যেমন এটা হচ্ছে ফায়ার ফাইটিংয়ের সময় যে সুটটা ব্যবহার করা হয় প্রচণ্ড গরম এটা পরার পরে প্রচণ্ড অস্বস্তি হয় গরম লাগে বাট উপায় নাই এটা পরেই ফায়ার ফাইট করতে হবে তারপরে এখানে এই যে সিলিন্ডার আছে এস এটা হচ্ছে এস সি সেট সেলফ কন্টেন্ট ব্রিদিং অ্যাপারেটার সেট ওপরে আরও কিছু আইটেম আছে যেমন এই যে ফায়ার অ্যাক্স আছে এখানে টর্চ আছে ফায়ার ফাইটিংয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট এখানে আছে একজন ফায়ার ফাইটার যখন এই ফায়ার ফাইটিং আউটফিটটা পরে যেমন এই এই স্যুটটা তারপরে হচ্ছে এখানে বিয়ে সেট আছে এটা কাঁধে নেয় তারপরে আরও বেশ কিছু আইটেম যেমন এই যে এখানে ফায়ার অ্যাক্স আছে টর্চ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব কিছু নিয়ে আসলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ফায়ার ফাইট করা এটা যে কতটা ডিফিকাল্ট এটা শুধু যারা করে বা যাদের ট্রেনিং আছে ওনারা এটা জানেন আমাদের দেশের ফায়ার ফাইটাররা দেখবেন যে দু একদিন পর পরে এখানে সমস্যা ওখানে আগুন তারা সব সময় প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ বাট সেই তুলনায় আমার মনে হয় না যে ওনাদেরকে যথাযথ সম্মান দেয়া হয় আই এম সরি টু সে বাট এটাই আসলে সত্য কথা ওকে ওয়েল আমরা এখন ফোম রুমে যাব এটা হচ্ছে ফোম রুম আচ্ছা এইটা ফোম ট্যাঙ্ক ছয় হাজার লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফোম ট্যাঙ্ক আমি যেটা একটু আগে আপনাদেরকে বললাম যে থ্রি পারসেন্ট সো একশো লিটার পানিতে তিন লিটার ফোম যাবে ইঞ্জিন রুমে সি ওয়াটার পাম্প স্টার্ট করলে সেটা এই পাইপলাইন দিয়ে আসবে এই যে এখানে যেমন লেখা ফ্রম ইঞ্জিন রুম এখান থেকে সি ওয়াটার আসবে তারপর সেটা ফোমের সাথে মিক্স হয়ে ডেক এরিয়ায় যাবে তো এই হচ্ছে ফোম অ্যারেঞ্জমেন্ট এরপরে আমরা যাব হচ্ছে সিও টু রুমে এটা হচ্ছে সিও টু রুম এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা জায়গা এখানে দুইশো ছিয়ানব্বইটা সিলিন্ডার আছে কার্বন ডাই অক্সাইডের সিলিন্ডার যেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে পুরো ইঞ্জিন রুম বা পুরো পাম্প রুম ভর্তি হয়ে যাবে এবং আগুন নিভে যাবে এটা হচ্ছে সিও টু সিস্টেম এখানে এটা খুবই রেস্ট্রিক্টেড একটা জায়গা কারণ ভুল ক্রমে বা কেউ কোনোভাবে যদি এই সিও টু সিস্টেম অ্যাক্টিভ করে তাহলে ইঞ্জিন রুমে যদি কেউ থাকে তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু সিও টু সিস্টেমটা অপারেট করার আগে ইঞ্জিন রুম বা পাম্প রুম যেখানে হোক সমস্ত ভেন্টিলেশন বন্ধ করা হয় তারপরে দেখতে হবে যে ইঞ্জিন রুম বা পাম্প রুমে সেখানে কোনো ক্রু মেম্বার আটকা পড়ে আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আগে বের করতে হবে তারপরে যখন ইঞ্জিন রুম এবং পাম্প রুম পুরো খালি হয়ে যাবে ভেন্টিলেশন সব কিছু বন্ধ থাকবে তারপরে সিও টু অপারেট করা হবে এই দুইশো ছিয়ানব্বইটা সিলিন্ডার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যাবে ইঞ্জিন রুমে পুরো ইঞ্জিন রুম যে এরিয়া সেই ইঞ্জিন রুম এরিয়ায় যেখানে আগুন থাকুক না কেন আগুন নিভে যাবে আমার আজকের এই ভিডিওটা বানানোর যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আগুনের ভয়াবহতাটা বোঝানোর এবং আসলে কতটা সতর্ক থাকা উচিত এই আগুনের ব্যাপারে আসলে আমরা উদাসীন আমরা যারা দেশে থাকি আপনারা দেখবেন যে আমাদের কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কখনো ফায়ার ড্রিল হয় না কোনো অফিসে কোনো ফায়ার ড্রিল হয় না যেটা আপনারা যারা বিদেশে থাকেন আপনারা দেখবেন যে ওখানে হয়ে থাকে বাট আমাদের হয় না আমরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন সুতরাং আমাদেরও আসলে সতর্ক থাকা উচিত আমরা কোথায় যাচ্ছি সেখানে অবশ্যই দেখা উচিত প্রশ্ন করা উচিত যে সেখানে প্রপার সেফটি আছে কিনা 
এই বেইলি রোডের যে ঘটনা এটা আমাদের জন্য শিক্ষা হতে পারে আর এই ধরনের ঘটনা না ঘটুক আমরা সবাই সতর্ক হই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম